Akson! Akson! A-R and R! Uh, magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon at uh, kapanayang natin si Miss Irene Gonzalez. Siya po ang uh, head ng broadcast unit ng Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Uh, kakausapin po natin siya para malaman natin yung uh, kanyang uh, programa sa radyo na tinatawag na Action Arm. Magandang uh, umaga po, Ma'am Irene. Magandang umaga po, Sir, please. Uh, pwede po ba uh, mapakilala niyo yung sarili at uh, ano yung inyong ginagawa sa opisina niyo? Um, magandang umaga po muli, uh, Sir, please, at sa ating mga manonood nitong uh, documentary na patinutation po ninyo. Ako po si Irene Gonzalez at uh, natasan po ako na mag-head o mamuno na broadcast sa uh, unit na uh, your public information sa ARMM. And uh, alam po natin ang your public information is the only information arm mandated po no, ng ARMM government para po mag-promote ng lahat ng uh, programa proyekto sa ARMM. At isa po sa mga naging uh, pangunahing programa ng uh, Bureau of Public Information ay magtayo po o mag-establish yung pinatawag nating uh, Uh, radio program. So, meron po tayong radio program na pinatawag natin Action ARMM. Uh, ano po ba yung uh, pwede ko bang magbigay nyo yung konting na background at ano yung uh, layunin ng radio program na ARMM na Action Arm? Opo. So, it's actually, ano, uh, years back dahil uh, napak napakatagal ng panahon uh, uh, more than two decades na na na-establish sa Autonomous Sigil ng Muslim Mindanao. At yung mga panahon yan ay meron na tayong mga programa. Pero uh, kapag kami mga changes ano, at uh, masasabi natin improvement and development para sa ikakaganda, ikaw unad ng iyan, kasama po ang uh, ating radio program na uh, pinagpapalitan natin yung mga titulo nito para uh, maging fit doon sa, sa development initiative ng uh, pamuluan o tanong sa ganyan mo sa Mindanao. So, meron po tayong titulo na Action ARMM. So, ang layunin po talaga ng Action ARMM, katulad na sila namin kanina, bilang mandato ng Bureau of Public Information na tumulong na palawakin no, yung, yung disiminasyon ng lahat ng mga programa at proyekto. Ito ang ginamit namin isa sa mga strategiya ng uh, information o ng public information para po mas makarating sa taong bayan agad-agad ano, yung mga Uh, gustong uh, iparating ng current administration ng uh, autonomous union government. Katulad po, no, nakafocus tayo kung ang, uh, ang uh, programa o reforma ng ERMM government ay uh, patungkol doon sa reforma no, sa, sa, sa government or governance, yung natawag nating uh, transparency, uh, pag-promote ng peace, at uh, yung tinatawag nating peace and security yan po yung uh, pinaka-buod uh, no, ng uh, programa na ginagamit natin bilang uh, topics or uh, masasabing issues uh, sa ating mga radio program, sa ating radio program na Action ERMM. Actually po, Action ERMM ay uh, isang oras na programa pang radyo. At uh, gumagamit po tayo ng uh, lingwa ay vernacular at uh, English po. Ano? At uh, ang ating target audience po dito, uh, inuna ko na Sir Chris, ano, uh, all walks of life actually ang target natin. Na yung 8 to 9 o'clock no, ng, ng umaga, kada Sabado, ay uh, alam natin na yung mga, even yung mga nasa opisina ay nasa kanilang mga bahay. At karamihan po nung uh, ating mga nasa malalayong komunidad na may aksa sa radyo, eh, nakakarinig po sa ganitong klaseng mga time slot o oras po. Bakit yung po napili na sa umaga gawin yung, hmm. yung programa? Ano po, meron po ba itong uh, piring doon sa uh, pag-reach uh, out ng ating mga audience? Opo. Uh, katulad po ng sinabi ko na uh, kapag ka umaga, yan talaga yung kadalasan ano, na nakikinig yung ating mga kababayan sa radyo. Mas yung focus nila sa radyo dahil uh, Uh, may panahon sila yung mga oras na yan yung mga nasa bahay, sa mga malayang komunidad eh yan din yung may mga access sa radyo dahil 
mahirap naman for uh, ibang mga sinasabi nating information strategy na yung newspaper pag na nagbabasa ka no uh, uh, na makarating sa mga liblib na po po pero yung radyo ay uh, meron po access mas kina transistor lang no yung maliliit na radyo okay. na baterya ay uh, meron pong kaya no kayang uh, mag-provide uh, ng mga ordinary tao natin sa malalayong komunidad. So, yung 8 to 9 o'clock po ay yung pinili natin dahil alam natin na yung mga panahon na yan na nasa kanilang mga bahay na sila. Uh, halimbawa, yung mga magsasaka natin, usually po, maagang nagigising yan. Ano? Mga alas 5 pa lang, eh, uh, mag-gayak na yan sila. Mag-gayak na, papunta na kanilang mga sakahan. Uh, mga banda alas 6, alas 7 ng umaga, balik na yan ng uh, bahay. No? Kumain at nakain na kanilang agahan pagkatapos konting rest. At yung mga panahon na yan, yan na yung uh, time na uh, may meron na silang pahinga at na, nakikipagsalamuha sa kanilang mga kumabayan o neighborhood no, sa kanilang komunidad. Sa bali, uh, importante pong umaga dahil halos bago mag-umpisa yung manilang mga yes. gawahin yes. Ay, habang nag-aalmusan sila mm -hmm. ay uh, naririnig nila okay. yung, uh, yung programa. Eh, ma'am, Ma'am Irene, bale, um, dun po sa programa ninyo, paano ba yung format? Ano yung gamit ninyo? Interviewing? Meron mm -hmm. kayong uh, mga balita? Paano ba, ano ba yung format ng gamit ninyo? Mm -hmm. Actually po, ano, ah, nag-infuse nag, uh, kami ng parang masasabi natin... Uh, radio magazine. Uh, parang gano'n, o oh, parang radio magazine. At we incorporate yung uh, uh, news, No, balita, uh, sinama rin po natin yung interviews po natin sa mga opisyales, sa ERMM at iba pa mga partners ng ARM no, para palaga natin yung kanilang mga programa o ating programa. Sinalihan din po namin ng uh, field report, reports galing sa community no, para mas, uh, mas may uh, tawag nito, may hawak tayo kung ano po yung nangyayari sa community, mas malalaman ng mga tao yun. Pagkatapos, meron din tayong uh, report, ng uh, weather report. No? At meron konti pong uh, uh, tinatawag nating para mas, uh, mas malapit tayo doon sa puso ng mga mamamayan. Nag-interview din tayo, nagkakaroon tayong mga panayang ng mga success stories na no, yung buhay ng mga mamamayan natin sa komunidad. Halimbawa, paano ba na-improve yung buhay nila sa pamamagitan po ng uh, servisyo na naihatid ng uh, ARM government, ito po ba ay na-improve, o meron pang kakulangan, o ano pa ba yung mga ibang rekomendasyon na pwede nilang may parating sa ARM government para mas ma-improve po yung kanilang Pwede, yung, yung po sa program ninyo, uh, meron din po portion dyan na pwede tumawag yung mga listeners ninyo. Opo. Uh, actually po, Sir Chris, nag-establish tayo ng uh, feedback mechanism. Ano? At uh, meron tayong uh, uh, ginawang, ang tawag nito, parang exclusive na uh, number, no? Meron tayong cellphone na ginagamit ngayon dahil doon sa technology natin at may exclusive number tayo kung saan pwedeng tumawag at mag-text yung ating mga uh, listeners, no? So, uh, so far naman po, napakaganda nung uh, feedback natin dahil uh, tuwing nagpo-programa tayo, meron tayong mga nare-receive na text at... Uh, Karamihan po ay text messages na patungkol sa mga tanong sa ARMM. At uh, Sir Chris, dagdagan ko na rin, ano, very recently po ay uh, nag-establish na tayo nung dahil uh, napakaganda nung uh, technology natin ngayon na ginagamit yung social media no, sa Facebook, ay nag-establish uh, tayo ng sarili nating Action Arm Facebook page. Ano, bilang bahagi din ito ng monitoring at uh, feedback mechanism natin na agad-agad ay madinig ng tao at uh, at magkaroon sila ng panahon ano o siguro uh, ang tawag dito sa Chris ano panahon or chance ah, na makapagtanong doon sa ating mga guest aside doon sa text or tawag sa sa show. Ano yung Facebook name? Facebook ah. account natin. Opo. Ah uh, ano na din po no uh, kapangalan ng ating radio program Action AR Mem uh, Facebook page. So Pagka uh, i-type or i-click lang nila yun, makikita na na kaagad yung uh, nasabi ng mga page. Uh, Mamayari, paano nyo ba hinahanda in every uh, program ninyo? How do you prepare it? You discuss, may katim din mo kayo? Or, and then you discuss a day before kung ano pag-uusapan ng topic? Or, you know. uh, magandang talong po yun, Sir Chris. Ano? 
uh, meron ko akong partner, dalawa kami, katandem kami sa programang yan. At may kanya-kanya kaming uh, assignment at bago tayo pumunta sa radyo ay uh, nagkakaroon ko kami ng uh, dis uh, discussion kung ano yung mga topic na pwede namin i-discuss no? during our uh, radio program. At uh, aside from that, no, yung topic na i-discuss, meron pa kami ibang mga uh, strategiya na yung tinatawag natin mga phone-in questions no, sa mga interview natin kasi uh, meron tayong mga guests or officials katulad ng ERMM na imbitahan natin na pupunta nito sa stasyon at nagkakaroon tayo ng live interview. Uh, meron naman pong iba na uh, phone-in, ano, uh, tinatawagan natin or phone-out, kumbaga. So, uh, Ganun yung mga naging strategiya natin para mas maging efektibo yung ating uh, programa ko sa Luis. Okay ma'am. Uh, ano yung schedules and what radio stations ang uh, pinaparabas niyo yung programa? Opo. Sir Chris, uh, meron mo tayong uh, 8 to 9 o'clock. Ano? At uh, yung station na yan, uh, puro po mga nasa Cotabato City, no? halos sa uh, Pag-itin ko po ba kung anong mga station ito? Okay, please. Okay. Uh, ang carrier station po talaga natin as ay yung, ay yung uh, Notre Dame Broadcasting Corporation or DXMS. At lahat po ng station ng radio sa Cotabato City, katulad ng uh, DXMY, Hot FM, Brigada FM, ay uh, naka-hook up po. Ibig sabihin, simulcast po. No? So kahit anong station ng radio sa ganong oras na 8 to 9 o'clock uh, every Saturday, ay naririnig po yung action arm. No? At uh, ito rin po ay napapakinggan uh, sa Marawi City, Radio Natin FM, and uh, DXGD sa Bongao, Tawi-Tawi po, at DXUP sa Uki, Magindanao. At yung uh, stasyon ng radio sa Colosulo, yung radio ng bayan, although hindi po tayo nakahuka, pero tayo ay nag-feed doon no, ng mga balita mula po sa Action ARM, and uh, including po ang DXNO and Basilan. So, ganun po yung case natin para mas uh, magkaroon tayo ng manawakang uh, pag-promote uh, po ng programa. Ito po. yung every Saturday program. Every Saturday ano po. Ano mangyayari from Monday to Friday? Meron po ba? Uh, nagkaroon din po ng pagkakataon ang ERM ng government, ang Bureau of Public Information, ano, na makipag-tie up tayo sa Department of Education sa ERM kung saan meron pong uh, minamanage ito na radio station, yung tinatawag natin DXAEFM, dito po sa ERMM compound. No? Uh, kalimitan po ang coverage niya ay maging dalawang area at uh, bahagi ng Potabato City. No? So, araw-araw uh, po yan ay uh, 8 to 9 a.m. din po from Mondays to Fridays ay merong napapakinggang action ERMM. Kung ano po yung format natin sa uh, every Saturday, no, ay uh, ganun din po yung ginagamit natin format uh, dito sa DXA between Lunes hanggang uh, Viernes. Sige po, Ma'am Mayrin, uh, maraming salamat. Uh, nakikita po natin na napakahalaga ng uh, programa na inyong ginagawa sa bahagi ng ARM. Uh, malaking tulong ito dun sa ating mga mamayan dahil pinuprovide nyo hindi lang balita kung hindi mga impormasyon na makakatulong dun sa kanilang mga trabaho at saka dun mga anak buhay. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Irene. Yung po si Ma'am Irene, um, ating uh, head ng broadcast unit ng Bureau of Public Information. Akson! Akson! AR&R!